Die Romantik war eine in Form und Inhalt keinesfalls einheitliche Reaktion auf die schwierige politische und gesellschaftliche Situation zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Konflikte um aufkommende bürgerlich-demokratische und antimonarchistische Ideale, aber auch die imperialistischen Eroberungszüge Napoleons prägten die Erfahrungen. Die Romantik war ursprünglich eine europäische Gegenbewegung zu den verstandesbetonten Ansätzen der Aufklärung. Ihre Vorstellungen schlugen sich nieder in Literatur, Musik und bildender Kunst der Zeit. Weder gab es dabei aber eine klar definierte Bildsprache, noch kann die Vielfalt romantischer Ideen auf eine einfache Formel gebracht werden. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Romantik sich von den seit der Renaissance als Vorbilder gesehenen ästhetischen Idealen der klassischen Antike abwandte. Antiakademisch in ihrer Einstellung lehnten die Romantiker feste Gestaltungsregeln ab und beurteilten Werke nach dem, was sie als einzelner Mensch dafür empfanden. Der subjektive Ausdruck eigener Seelenregungen, Überzeugungen, Hoffnungen und Ängste in all ihren unzähligen Formen trat ins Zentrum künstlerischen Schaffens. Die Verherrlichung des Gefühls anstelle der Vernunft tritt in den Vordergrund. John Constable, englischer Vertreter der romantischen Malerei, sagte, Malen sei für ihn nur ein anderes Wort für Fühlen, während Caspar David Friedrich das Gefühl mit drastischen Worten zum einzigen Gesetz des Künstlers erklärte. Der Maler soll nicht bloß malen, was er vor sich sieht, sondern auch, was er in sich sieht. Sieht er nichts in sich, so unterlasse er es auch zu malen, was er vor sich sieht. Denn wo Herz und Gemüt erkaltet sind, da kann die Kunst nie heimisch sein. Das verbindende Element, die Gemeinsamkeit der Kunst der Romantik, ist die schon schwärmerische Einstellung zum Individuum, zum Individualismus. Auch deshalb entwickelte sich aber die Malerei der Romantik in Europa unterschiedlich. Einhergehend mit der Auffassung von der Einmaligkeit des Werkes und der Unabhängigkeit des Künstlers gewinnt die Skizze als spontanste Kunstform neue Bedeutung. Sie offenbart auf unmittelbare Weise das individuelle Empfinden. Die übersensible Reaktion des Künstlers auf die Schönheit und Erlesenheit einer mystischen Welt in ihrer natürlichen Form findet Ausdruck in den zahlreichen Gemälden dieser Zeit, in denen dramatische Landschaften mit grandiosen Aussichten dargestellt sind. In Deutschland bewirkte die napoleonische Herrschaft ein Gefühl der Heimatlosigkeit und Unsicherheit, das eine tiefe Sehnsucht nach einer gesamtdeutschen Nation weckte. Ein verklärender, eben romantisierender Blick in die Vergangenheit des Mittelalters führte in Deutschland zur Wiederentdeckung der Gotik in Architektur und Malerei. In der allgemeinen Begeisterung begann man, neue Kirchen und Profanbauten im Stil einer Neugotik zu bauen. Als nationale Aufgabe wurde aber auch der unvollendet gebliebene Bau des Kölner Doms fortgeführt. Die Landstriche der eigenen Heimat wurden in den Landschaftsbildern Kaspar David Friedrichs zum zentralen Thema. Das neue Erleben der Natur wird zu Allegorien von Einsamkeit, Tod, Jenseitsvorstellungen und Erlösungshoffnungen. Friedrichs von tiefer Melancholie und romantischer Sehnsucht geprägtes Welt- und Selbstverständnis gilt nicht zuletzt deshalb als für das Künstlerbild der Romantik prägend. Die weitgehend sinnoffenen Bildkontexte beziehen den Betrachter mit seiner angesprochenen Gefühlswelt über die typischen Rückenfiguren in den Deutungsprozess der Werke ein. Die französischen Maler der Romantik beschäftigen sich indes, anders als die Deutschen, mit der Wiedergabe realer historischer Ereignisse, die sie verklärend und idealisiert mit neuer, lockerer Pinselführung in Szene setzten. Die bewegte Dramatik wurde gesteigert durch ein neues Bewusstsein der Farbwirkung. Farbe wurde damit zunehmend ein Mittel des emotionalen Ausdrucks. Der Brite William Turner gilt als der bedeutendste bildende Künstler Englands in der Epoche der Romantik. Seine bevorzugten Themen waren Landschaften und Seestücke, in denen sein besonderes Interesse dem Licht und der Atmosphäre galt. Weil seine Darstellungsweise bis zur Entmaterialisierung des Gegenständlichen ging und er das Licht und die Farbe von Sonnenlicht, Feuer und Wasser in ganz neuartiger Weise zum eigentlichen Thema seiner Bilder machte, hatte er, ebenso wie die französischen Romantiker, starken Einfluss auf die Impressionisten. In ihrem Drang nach Unendlichkeit, nach leidenschaftlich Bewegtem, einem Maß und Regellosen sprengen wollen aller Grenzen, im Wunsch nach der Herrschaft einer freischöpferischen Fantasie, die wichtiger ist als die edle Form und hochgeistiger Inhalt, bereitete die Romantik so den Weg für die zunehmende Befreiung der Malerei aus der einengenden akademischen Tradition.